सर नमस्ते बच्चों कैसे हो आप सब स्वागत है आप सभी का ज्ञानी एकेडमी की हमारी आज की क्लास में और आज हम हमारी परंपरा को कंटिन्यू करते हुए आ गए हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे जो टॉपिक क्या है हमारा चैप्टर नंबर वन का हमारा आज का टॉपिक है प्रोसीजर टू ड्रॉ फिक्चर्स ठीक है फिक्चर्स क्या होते हैं फिक्चर्स कैसे बनाए जाते हैं उनका प्रॉपर प्रोसीजर क्या है ये आज हम डिस्कस करने वाले हैं हमारी आज की क्लास में क्लियर है हाँ जी सर तो चलो फिर बिना देर की स्टार्ट करते हैं हम हमारी आज की क्लास ठीक है तो आ जाओ हमारे टॉपिक में और आज जो हम टॉपिक देख रहे हैं प्रोसीजर टू ड्रॉ फिक्सर्स अब आपके मन में आ रहा होगा सर फिक्सर्स क्या होता है फिक्सर्स मतलब फॉर्मेट होता है ठीक है क्या फॉर्मेट सर कि कभी भी अगर हम कोई टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करवा रहे हैं तो किस फॉर्मेट में टीम्स एक दूसरे के साथ कॉम्पीट करेंगे ठीक है अभी देश में आईपीएल का माहौल चल रहा है आपको पहले से पता होता है कि अब कौन सी टीम का मैच होने वाला है अगले दिन कौन सी टीम होने का मैच होने वाला है अगली दिन और कौन सी टीम का मैच होने वाला है किस टीम का मैच कौन सी दूसरी टीम के साथ कब होने वाला है ये आपको पहले से पता होता है ऐसे पहले से पता होता है क्योंकि जो आईपीएल की जो कमिटी है वो एक प्रॉपर फॉर्मेट एक प्रॉपर फिक्सर प्रिपेयर करती है कि भैया इस इस दिन हम इसी इस टीम का मैच करेंगे इस दिन हम इस टीम का मैच करेंगे इस दिन ये वाली टीम इस टीम के साथ खेलेगी इससे क्या होता है हमको फ्यूचर के बारे में एकदम अच्छे से क्लैरिटी होती है और हम उस हिसाब से हमारे प्रॉपर अरेंजमेंट्स कर सकते हैं जरा सोचो कि अगर जो अनाउंसमेंट कमिटी अनाउंसमेंट कमिटी का क्या काम होता है आपको अच्छी तरीके से पता है हमने हमारी प्रीवियस क्लासेस में उस चीज को कवर किया तो जरा सोचो कि अनाउंसमेंट कमिटी अनाउंस कर दे कि कल मुंबई और चेन्नई का मैच होगा ठीक है अनाउंसमेंट कमिटी ने तो अनाउंस कर दिया कि मुंबई के वामखेड़े स्टेडियम में मुंबई और चेन्नई का मैच होगा बट ये पता चलता है कि मुंबई और चेन्नई का मैच तो दो दिन बाद होने वाला है ठीक है कल तो मुंबई और चेन्नई का मैच हो ही नहीं सकता क्योंकि चेन्नई की टीम दूसरी जगह फंसी हुई है अब अगर तुरंत तुरंत ऐसे डिसीजन ले लिया अनाउंसमेंट कमिटी ने और अनाउंसमेंट कमिटी ने अनाउंस भी कर दिया अब उसके बाद अगर वो बैक ऑफ करे तो सोचो कितना खराब लगेगा और कितनी एक ऑकवर्ड सिचुएशन बन जाएगी आईपीएल वालों के लिए क्लियर है कि आपने टीम्स का मैच अनाउंस कर दिया और आप अब उस मैच को करवा नहीं रहे उनको पोस्टपोन करना पड़ेगा क्यों क्योंकि चेन्नई की जो टीम है वो दूसरी जगह पे फंसी हुई है वो मुंबई में आ ही नहीं सकती है ठीक है तो ऐसी सिचुएशन ना हो या और भी कोई दूसरी प्रॉब्लम ना आए इसके लिए एडवांस में एक फॉर्मेट बनाया जाता है एक फिक्सचर बनाया जाता है कि किस दिन कौन सी टीम आपस में अपना मैच खेलेगी क्लियर है हां जी सर समझ में आ गया तो यही आप इस फिक्सर्स को बनाते कैसे हैं सर इसको हम सीखेंगे तो सबसे पहले ये चीज देखो हमने पढ़े थे टोटल चार टाइप के टूर्नामेंट उसमें पहला था नॉकआउट टूर्नामेंट अब नॉकआउट टूर्नामेंट के जो फिक्सर है वो दो टाइप से बनते हैं पहला बाय दूसरा सीडिंग क्या होता है बाय सीडिंग आगे पढ़ेंगे दूसरा हमने देखा था लीग टूर्नामेंट इसके फिक्सर्स दो तरीके से बनते हैं साइक्लिक और स्टेयर केस मेथड से क्लियर है ये भी हम आने वाले हमारे पार्ट में पढ़ेंगे ठीक है सर हमने और दो टाइप के टूर्नामेंट पढ़ेंगे आप बोलेंगे एक था चैलेंज टूर्नामेंट ठीक है चैलेंज टूर्नामेंट में कोई फिक्सर्स क्यों नहीं बनते बिल्कुल नहीं बनते चैलेंज टूर्नामेंट क्या होता है जनरली एक मैच बेस्ट ऑफ थ्री बेस्ट ऑफ फाइव होता है उसमें बहुत सारी टीम्स होती है जनरली दो लोगों के बीच या दो टीम्स के बीच में एक चैलेंज टूर्नामेंट खेला जाता है क्लियर है या कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट हो गया कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट में भी फिक्सर्स की उतनी ज्यादा जरूरत नहीं होती क्योंकि कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट क्या है कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट नॉकआउट और लीग से ही मिलकर बनाए तो जिस हिसाब से उनमें मैच होने वो इन दोनों में ऑलरेडी कवर है क्लियर है तो हमको इस टॉपिक में क्या पढ़ना है कि नॉकआउट टूर्नामेंट अगर हो रहा है तो उसका हम फॉर्मेट या फिक्सर हम कैसे बनाएंगे लीग टूर्नामेंट हो रहा है तो लीग के हम कैसे बनाएंगे कॉम्बिनेशन में यही दो टूर्नामेंट आते हैं तो इन्हीं दो में हम अपने कॉम्बिनेशन को भी स्टडी कर लेंगे साथ ही साथ जो चैलेंज टूर्नामेंट होता है उसमें फिक्सर की कोई जरूरत नहीं होती क्योंकि वो बेस्ट ऑफ वन बेस्ट ऑफ थ्री के फॉर्मेट में खेला जाता है क्लियर है हाँ जी सर अब आ जाते हैं भैया इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे जो हमको हेल्प करेंगे हमारे फिक्सर्स को बनाने में तो सबसे पहले हमको क्या क्या ऐसी बातें हैं जिनका हमको ध्यान रखना है हमारे फिक्सर्स को बनाते टाइम या मैं कह दूं कि हमारे फॉर्मेट को बनाते टाइम तो सबसे पहले तो नंबर ऑफ टीम्स पार्टिसिपेटिंग इन द टूर्नामेंट ठीक है कितनी टीम्स है जो एक्चुअल में टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट कर रही है इसका हमको नॉलेज होनी चाहिए ठीक है हाँ जी सर फिर टोटल नंबर ऑफ बाइस ठीक है भाई टाटा बाई बाई वाला नहीं ये कौन सा वाला बाई है आगे पढ़ेंगे ठीक है टोटल नंबर ऑफ बाईस हमको कितना देना है ये हमको पता होना चाहिए तीसरा द नंबर ऑफ टीम्स इन ईच हाफ और क्वार्टर यानी एक हाफ में या एक क्वार्टर में कितनी टीम्स आने वाली हैं इस चीज को हमको डिसाइड करना है फिर द नंबर ऑफ बाइज टू बी गिवन इन ईच हाफ और ईच क्वार्टर तो हमने जो अपनी टीम्स को कोई हाफ में या क्वार्टर में डिवाइड किया है उन क्वार्टर या उस हाफ में हमको कितने बाइस देना है ये हमको डिसाइड करना है क्लियर है हाँ जी सर उसके बाद The total number of rounds and matches कितने number of rounds होंगे या total कितने matches होंगे ये हमको निकालना है ठीक है और इस हिसाब से हमारे एक proper
तो आपको भी पता है कि नॉकआउट टूर्नामेंट में अच्छी टीम पहले ही राउंड में ना निकल जाए लोगों का इंटरेस्ट टूर्नामेंट से लूज ना हो जाए इसीलिए ये टैक्टिक्स अपनाए जाते हैं कि पहली टीम को बाय दे दो उनको पहले ही थोड़ा सा आगे पहुंचा दो एक पुश दे दो ताकि वो टूर्नामेंट में बने रहे जिससे लोगों का इंटरेस्ट भी टूर्नामेंट में बने रहे तो ये हो गया और क्लियरली समझते हैं कि बाई होता क्या है तो बाय रिफर्स टू अर डमी टीम ठीक है बाय मतलब डमी टीम मैंने बोला ना बचपन में अपन खेलते थे तो दूध बात बोल देते कि ठीक है भैया तू आउट नहीं होगा तू एक डमी जैसे हमारे साथ खेल तो रहा है पर खेल नहीं भी रहा है इस टाइप की सिचुएशन हो जाती थी उसी को हम इंग्लिश में बोल देते हैं बाय ठीक है इंग्लिश में उसको हम बाय बोल देते तो बाय रिफर्स टू अर डमी टीम दैट डज नॉट प्ले द फर्स्ट राउंड बट पार्टिसिपेट इन द सेकेंड राउंड ठीक है जो फर्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं पर सेकेंड राउंड से वो अपने मैचेस खेलने लग जाते हैं उन टीम उनको बोला जाता है बाय ठीक है इस टीम को बाय मिली यानी उस टीम ने फर्स्ट राउंड को टाटा बाय बाय कर दिया और अब वो सीधा सेकंड राउंड खेलेंगे क्लियर है हाँ जी सर आगे द नंबर ऑफ बाइज इन फिक्स इज द एक्चुअल डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ टीम पार्टिसिपेटिंग इन द टूर्नामेंट एंड द नेक्स्ट हाइएस्ट नंबर विच इज द पावर ऑफ टू यानी हमको एक टूर्नामेंट में इतने बाइस देने हैं वो किस पे डिपेंड करता है तो वो बेसिकली क्या है वो एक डिफरेंस है किसका तो नंबर ऑफ टीम पार्टिसिपेटिंग इन द टूर्नामेंट एंड द नेक्स्ट हाइएस्ट पावर ऑफ टू ठीक है अभी अच्छी तरीके से क्लियर नहीं हुआ होगा इसीलिए नीचे में एक एग्जांपल एग्जांपल से पढ़ते हैं और समझते हैं कि बाई इस हिसाब से दिए जाते हैं तो आ जाओ एग्जांपल नंबर वन पे तो हाउ मेनी बाइज विल बी गिवन इफ सिक्स टीम्स आर पार्टिसिपेटिंग इन द टूर्नामेंट अगर एक टूर्नामेंट में छह टीम पार्टिसिपेट कर रही तो टोटल कितने बाइस दिए जाएंगे तो आओ सोल्यूशन पे तो सबसे पहले नंबर ऑफ टीम हमने यहाँ लिख दिया कितना है फिर बाई क्या होता है डिफरेंस होता है नेक्स्ट पावर ऑफ टू और नंबर ऑफ टीम्स का तो नेक्स्ट पावर ऑफ टू सिक्स के बाद टू की टेबल में कौन सा नंबर आएगा एट आएगा ठीक है टू फोर सा एट तो अब हमको बस सिंपली ये करना है कि हमको एट और सिक्स का डिफरेंस ले लेना है जो कि आ जाएगा टू और यही हो गया हमारा नंबर ऑफ बाइज यानी हमारे इन छह टीम के टूर्नामेंट में हम टोटल दो टीम को बाई देने वाले हैं अब वो दो टीम कौन सी होगी जिनको बाई दिया जाएगा ये भी हम पढ़ेंगे इसी क्लास में पढ़ेंगे थोड़ा सा सबर करो पहले इस चीज में परफेक्ट हो जाओ फिर आपको मैं वो भी बताऊंगा कि किन दो टीम्स को हम ये बाई देने वाले हैं ठीक है उसका भी कोई स्पेसिफिक फॉर्मेट होता है क्या हाँ जी सर बिल्कुल उसका भी एक स्पेसिफिक फॉर्मेट होता है कि हम पहली कौन सी टीम को बाई देंगे दूसरी कौन सी टीम को बाई देंगे क्लियर है हाँ जी सर अब आ जाओ भैया दूसरे एग्जाम्पल पे ठीक है एग्जाम्पल नंबर टू आपके पास आपकी स्क्रीन पे क्या है हाउ मेनी बाइज विल बी गिवन इफ 19 टीम्स आर पार्टिसिपेटिंग इन द टूर्नामेंट ओ हो बहुत सारी टीम्स हो गई है तो अब समझो कि 19 टीम एक टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट कर रही है तो सिंपली हमको क्या करना है 19 19 के बाद नेक्स्ट पावर ऑफ टू ठीक है नेक्स्ट पावर ऑफ टू क्या आ गया थर्टी टू क्लियर है नेक्स्ट पावर ऑफ टू क्या थर्टी टू कैसे आया थर्टी टू नेक्स्ट पावर ऑफ टू मतलब क्या टू इंटू टू फोर इंटू टू इंटू टू इंटू टू ऐसे ऐसे अगर हम करते जाएंगे तो टू फोर एट 16 अब 16 और 19 का अगर हम कंपैरिजन करें तो 19 बड़ा है तो नेक्स्ट पावर हम देखेंगे तो 16 फिर इंटू टू हो जाएगा क्या हो जाएगा 32 ठीक है तो नेक्स्ट पावर ऑफ टू मतलब ये होगा कि हम 2 इंटू टू इंटू टू करते रहेंगे जब तक हमको एक नेक्स्ट बड़ा नंबर नहीं मिल जाता किसका नेक्स्ट बड़ा नंबर टोटल नंबर ऑफ टीम जो पार्टिसिपेट कर रही है हमारे टूर्नामेंट में तो 19 के बाद नेक्स्ट आ रहा है हमारी पावर ऑफ टू में थर्टी सिंपली अब क्या करना है थर्टी को नाइनटीन से माइनस करना है जब आप थर्टी को नाइनटीन से माइनस करेंगे तो आ जाएगा थर्टीन Hence, 13 13 थर्टीन बाइज विल बी गिवन यानी थर्टीन ऐसी लकी टीम होगी जो पहला राउंड नहीं खेलेंगी और जो सीधा प्रमोट हो जाएंगी दूसरे राउंड में क्लियर है हाँ जी सर अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट स्टेप नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारा मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग टीम्स इन ईच हाफ ठीक है अभी तक हमने सीखा कि हमको बाई कैसे देना है बाई कैसे कैलकुलेट करना है हमने सीखा अब हम देखेंगे कि हम टीम्स को हाफ में कैसे डिवाइड करेंगे अब आप बोलेंगे सर हाफ में डिवाइड करना तो बहुत ईजी है जैसे मान लो छह टीम खेल रही है तो पहले हाफ में तीन टीम दूसरे हाफ में तीन टीम आठ टीम खेल रही हैं तो चार चार के हाफ में डिवाइड कर देंगे बिल्कुल सही बोलो एकदम ऐसा ही होता है बट अगर मैं बोल दूं कि नाइन टीम्स खेल रही हैं या इलेवन टीम्स खेल रही हैं अब दिक्कत है ठीक है अब क्योंकि ये नंबर टू से डिविजिबल नहीं है इसको हम इक्वली दो हा, हाफ में हम डिवाइड नहीं कर सकते तो अब ऐसी सिचुएशन में क्या करेंगे इसको समझना जरूर क्लियर है हाँ जी सर तो इफ द नंबर ऑफ टीम्स आर इन पावर ऑफ टू इट बिकम्स वेरी इजी टू डिवाइड द टीम्स इन टू टू हाफ बट इफ द नंबर ऑफ टीम्स आर नॉट इन द पावर ऑफ टू द फॉलोइंग प्रोसीजर इज अप्लाइड ठीक है वही बात यहां बोल रहा है अगर टू के पावर में है चार है दस है बारह है तो बहुत ही इजी हो जाता है डिवाइड करना बट अगर टू के पावर में नहीं है तो कैसे डिवाइड करेंगे तो ये रहा आपका फॉर्मूला एन प्लस वन बाय टू अगर हमको अपर हाफ में कितनी टीम्स आएंगी तो कैसे निकालेंगे एन प्लस वन बाय टू ठीक उसी का उल्
इलेवन टीम्स आर पार्टिसिपेटिंग इन द टूर्नामेंट ओके तो ग्यारह टीम है टोटल जो हमारे पास पार्टिसिपेट कर रही है टूर्नामेंट में मतलब जो एन की वैल्यू है एन की वैल्यू क्या है इलेवन अब हमको सिंपली निकालना है कि अपर हाफ में कि अपर हाफ में कितनी टीम्स होंगी तो अपर हाफ में होंगी एन प्लस वन अगर करें तो एन मतलब इलेवन प्लस वन बाय टू इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये हो जाएगा ट्वेल्व बाय टू दैट इज सिक्स तो अपर हाफ में हमारे पास कितनी टीम हो गई सिक्स बची कितनी टीम्स पांच वो आ जाएगी हमारे लोअर हाफ में बट इसको भी हमको सॉल्व करके दिखाना एग्जाम में बहुत ही ज्यादा जरूरी है सबसे पहले आप लोग लिखेंगे लोअर हाफ का फॉर्मूला एन माइनस वन बाय टू ठीक है मैं यहाँ डायरेक्टली लिख दे रहा हूँ एन मतलब इलेवन माइनस करेंगे वन और डिवाइड करेंगे हम टू से और इसको सॉल्व करेंगे तो ग्यारह में से एक गया बचा दस दस को अगर हम करेंगे दो से डिवाइड तो आंसर आ जाएगा हमारा फाइव टीम्स ठीक है अपर हाफ में कितनी टीम्स आ रही थी फाइव टीम्स लोअर हाफ में कितनी टीम्स आ रही है सॉरी अपर हाफ में आ रही थी सिक्स टीम्स लोअर हाफ में आ रही थी हमारी फाइव टीम्स और छह और पांच मिलके हो जाता है हमारा ग्यारह तो इस हिसाब से हमने ये सीखा कि हमको अगर टीम को हाफ में डिवाइड करना है तो हम किस हिसाब से करेंगे अब आगे देखते हैं हम हमारा एग्जाम्पल नंबर टू एग्जाम्पल नंबर टू क्या बोल रहा है कि हाउ मेनी बाइज विल बी गिवन इन टोटल इन अपर हाफ एंड लोअर हाफ इफ टोटल नंबर ऑफ टीम्स इज इलेवन अब हमको निकालना है कि बाइज कितना दिया जाएगी इन टीमों को ठीक है तो हमने ऊपर वाले एग्जाम्पल से हमने देख लिया ठीक है वापस से सॉल्व करने की जरूरत नहीं है अपर हाफ में टोटल कितनी टीम्स आएंगी सर सिक्स लोअर हाफ में हमारे पास कितनी टीम्स होंगी सर तो लोअर हाफ में हमारे पास होंगी फाइव टीम्स अब बाइज कितनी टीमों को मिलेगा ये हमको निकालना है ठीक है तो बाइज टोटल कितनी बाई दी जाएंगे ये हमने ऊपर सीखा था एक बार फिर से दिखा दो फॉर्मूला क्या तुम लोगों को भूल गए तो ये देखो भैया ये रहा बाई कैसे निकालते थे जितनी टोटल टीम है उसमें नेक्स्ट पावर ऑफ टू कितना है उन दोनों का डिफरेंस ही हमारा बन जाता है बाई क्लियर है तो अब अगर मैं हमारे क्वेश्चन में देखूं हमारे क्वेश्चन में हमारी टोटल नंबर ऑफ टीम्स है इलेवन नेक्स्ट टू की पावर क्या आएगी टू टू इंटू टू फोर फोर इंटू टू एट एट इंटू टू सिक्सटीन ठीक है अब हम माइनस करेंगे सिक्सटीन में से इलेवन को सिक्सटीन में से इलेवन माइनस करने के बाद हमारे पास आएगा फाइव यानी टोटल नंबर ऑफ बाइज हमको देना है फाइव ठीक है सिक्सटीन हमने कैसे निकाला तो नेक्स्ट पावर ऑफ टू नेक्स्ट पावर ऑफ टू हमने कैसे किया हमने सिंपली टू को बार 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 मल्टीप्लाई किया जब तक हमको हमारी टोटल नंबर ऑफ टीम से एक बड़ा नंबर नहीं मिल जाता क्लियर है टू फोर एट एंड एट के बाद आ जाएगा सिक्सटीन ठीक है ये टू एक्स्ट्रा हो गया कोई बात नहीं अगर हमारे पास और ज्यादा टीम हो तो हमको ऐसे ही टू को मल्टीप्लाई करते हुए निकालना है ठीक है फॉर द टाइमिंग इसको मैं हटा देता हूँ जा ओके ठीक है तो इस हिसाब से हमने हमारे नंबर ऑफ बाइस को कैलकुलेट किया तो टोटल फाइव बाइस दी जाएंगी अब ये फाइव बाइस हम कैसे हाफ में डिवाइड करेंगे इसका एक और फॉर्मूला है फॉर्मूला क्या है सर तो अपर हाफ में हमको जितनी बाइस देना है उसका फॉर्मूला है नंबर ऑफ बाइस ठीक है एन बी नंबर ऑफ बाइस माइनस वन अपॉन टू ठीक है नंबर ऑफ बाइस माइनस वन अपॉन टू नंबर ऑफ बाइस कैसे निकलेगा ऐसे निकलेगा ठीक है नेक्स्ट टू की पावर प्लस टोटल टीम जितने उन दोनों के बीच का डिफरेंस हमारा बन जाएगा बाई उस बाई को हमको रख देना है यहाँ पे और माइनस करना है वन से डिवाइड कर देना है टू से तो जो आंसर आएगा उतनी बाइस हम देंगे हमारे अपर हाफ में क्लियर है अपर हाफ में कितनी टीम्स होगी कैसे निकालते थे तो नंबर ऑफ टीम प्लस वन करते थे बट बाई में यही चीज उल्टी है हम करेंगे माइनस वन ठीक वैसे ही लोअर हाफ में लोअर हाफ का फॉर्मूला क्या है लोअर हाफ में हमको कितनी बाइस देनी है तो लोअर हाफ में नंबर ऑफ बाइस प्लस वन डिवाइडेड बाय टू ठीक है नंबर ऑफ बाइस प्लस वन डिवाइडेड बाय टू वेयर एज अपर हाफ में बाइस देने का क्या फॉर्मूला है नंबर ऑफ बाइस माइनस वन डिवाइडेड बाय टू तो अब हमको देना है टोटल फाइव बाइस तो अपर हाफ में कितनी हो जाएंगी तो अपर हाफ में हो जाएंगी फाइव माइनस वन हो गया फोर डिवाइडेड बाय टू हो गया टू तो अपर हाफ में टोटल कितनी बाइस हो जाएंगी टू बाइस हो जाएंगी वेयर एज लोअर हाफ में कितनी बाइस हो जाएंगी थ्री बाइस हो जाएंगे कैसे हो जाएंगी थ्री बाइस नंबर ऑफ बाइस यानी फाइव प्लस वन सिक्स डिवाइडेड बाई टू यानी थ्री हो गया क्लियर है हाँ जी सर क्लियर है अब हम ये देखेंगे कि अब हम बाइस किस फॉर्मेट में देंगे हमारी टीम्स को तो ये रहा नेक्स्ट टॉपिक हमारा मेथड्स ऑफ फिक्सिंग बाइस अभी तक हमने पढ़ा कि बाई क्या होता है ठीक है बाई हम कैसे निकालते हैं टीम्स को अपर और लोअर हाफ में हम कैसे डिवाइड करते हैं अपर और लोअर हाफ में हमको कितने बाइस देने वो कैसे निकालना है ये हमने सीखा अब किस फॉर्मेट में हमको बाइस देना है ये जो फाइव बाइस है अभी तक हमने क्या देखा कि अपर हाफ में हम दो टीम को बाई देंगे लोअर हाफ में तीन टीम को बाई देंगे तो किस फॉर्मेट में देंगे वो समझते तो फॉर्मेट सर डिफिकल्ट है क्या अरे नहीं बहुत ईजी है एकदम क्लास फिफ्थ का बच्चा भी कर सकता है कैसे तो सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ टीम इज रिटर्न ऑन अ प्लेन पेपर जितनी टोटल नंबर ऑफ टीम है सबका नाम हम एक प्लेन पेपर पर लिखेंगे फिर क्या करेंगे 
आफ्टर दैट लॉट्स आर ड्रॉन एंड द नेम्स ऑफ टीम आर रिटर्न अगेंस्ट देयर नंबर फिर वही हम चिट्ठी उठाएंगे लॉट्स उठाएंगे और जिस टीम का जिस नंबर की चिट्ठी आएगी उस नंबर पे उस टीम का हम नाम लिख देंगे क्लियर है हाँ जी सर फिर देन टोटल नंबर ऑफ टीम्स आर डिवाइडेड इनटू टू हाफ फिर हम टोटल नंबर ऑफ टीम को दो हाफ में डिवाइड कर देंगे और अब हम चालू करेंगे हमारी बाइस देने का काम तो सबसे पहला जो बाई है हम किसको देंगे तो द फर्स्ट बाई इज गिवन टू द लास्ट टीम ऑफ लोअर हाफ लोअर हाफ की जो लास्ट टीम होगी उसको हम देंगे हमारा सबसे पहला बाई क्लियर है दूसरा बाई देना हो तो दूसरा बाई किसको देंगे तो दूसरा बाई दिया जाएगा फर्स्ट टीम ऑफ द अपर हाफ ठीक है पहला भाई किसको लोअर हाफ की लास्ट टीम को दूसरा भाई किसको अपर हाफ की फर्स्ट टीम को क्लियर है हां जी सर तीसरा भाई किसको दिया जाएगा तो तीसरा भाई दिया जाएगा फर्स्ट टीम ऑफ लोअर हाफ को ठीक है तीसरा भाई दिया जाएगा लोअर हाफ की फर्स्ट टीम को तो चौथा भाई किसको दिया जाएगा चौथा भाई जस्ट उसका उल्टा लास्ट टीम ऑफ अपर हाफ ठीक है अपर हाफ की लास्ट टीम को दिया जाएगा चौथा भाई पांचवा भाई देना है तो बस हम यही मेथड को अब कंटिन्यू करेंगे अब पांचवा भाई हम किसको देंगे तो पांचवा भाई अब हम देंगे लोअर हाफ की लास्ट सेकेंड टीम क्लियर है हां जी सर डायग्राम आपको दिखा देता हूं डायग्राम से आपको और ज्यादा अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा ये रहा तो ये क्या है सर ये हमारा डायग्राम टोटल इलेवन टीम का ये फिक्सर है ठीक है इसमें हमने रेंडमली चिट्स उठाई ये रही टीम नंबर वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ठीक है अब इन टीम्स को हमने अरेंज किया अब टोटल नंबर ऑफ बाइज हमने कैलकुलेट किए तो टोटल कितनी बाइज मिल रही है तो टोटल फाइव बाइज मिलेगी सबसे पहली बाई हम किसको देंगे तो लोअर हाफ की लास्ट टीम को ठीक है लोअर हाफ की लास्ट टीम को पहला बाई मिल गया दूसरा बाई मिलेगा अपर हाफ की फर्स्ट टीम को जस्ट उसका उल्टा होते जा रहा है क्लियर है फिर थर्ड बाई हम देंगे लोअर हाफ की हमारी फर्स्ट टीम को फोर्थ बाई देंगे अपर हाफ की लास्ट टीम को ठीक है टोटल आपको चार ही पॉइंट याद करने हैं कैसा पहला लोअर हाफ की लास्ट टीम दूसरा अपर हाफ की फर्स्ट टीम तीसरा लोअर हाफ की फर्स्ट टीम और चौथा अपर हाफ की लास्ट टीम अब बस इसी ऑर्डर में हमको देते जाना है पांचवा भाई हम किसको देंगे लोअर हाफ की सेकंड लास्ट टीम को छठवा भाई अगर देना हो तो किसको देंगे तो मिलेगा अपर हाफ की सेकंड टीम को क्लियर है हां जी सर क्लियर है अब आपको इस डायग्राम में और भी चीजें दिख रही हूँ क्या ये ये क्या है सर वन आर टू आर थ्री आर फोर्थ आर तो आर मतलब राउंड ठीक है टोटल कितने राउंड होने वाले हैं हमारे टूर्नामेंट में क्लियर है हां जी सर अभी राउंड कैसे निकालेंगे ये रहा बनता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक तो ये रहा नंबर ऑफ राउंड्स इन अ नॉकआउट टूर्नामेंट तो इफ द नंबर ऑफ पार्टिसिपेटिंग टीम्स इन द पावर ऑफ टू सपोज 16 टीम्स द नंबर ऑफ राउंड विल बी 2 इंटू टू इंटू टू इंटू टू यानी फोर राउंड ठीक है ठीक है अगर नंबर ऑफ टीम्स टू के पावर में है तो राउंड हमारे निकलेंगे कैसे टू इंटू टू इंटू टू इंटू टू यानी टोटल फोर राउंड बट अगर नंबर ऑफ टीम पार्टिसिपेटिंग इन द टूर्नामेंट्स आर नॉट इन द पावर ऑफ टू देन द नंबर ऑफ राउंड विल बी बेस्ड ऑन द नेक्स्ट हाईएस्ट पावर ऑफ टू सपोज देयर आर ट्वेल्व टीम्स अब जो ट्वेल्व है वो टू की पावर में तो नहीं अगर हम टू इंटू टू करेंगे फोर फोर इंटू टू करेंगे एट एट इंटू टू करेंगे तो सिक्सटीन ये तो ज्यादा हो जा रहा है ठीक है तो ट्वेल्व क्या है टू की पावर में नहीं है तो इस सिचुएशन में हम क्या करेंगे तो द नेक्स्ट हाइएस्ट पावर ऑफ टू इज सिक्सटीन द नंबर ऑफ राउंड विल बी टू इंटू टू इंटू टू फोर ठीक है ठीक है तो बात बड़ी सिंपल सी है अगर हमारी नंबर ऑफ टीम्स टू की पावर में होंगे तो भी भैया हमारी टीम सिंपली इस फॉर्मूले से निकल जाएगी इस हिसाब से टू की हम पावर लेते जाएंगे अगर टू की पावर में नहीं है तो नेक्स्ट जो टू की पावर आएगी उतने नंबर ऑफ राउंड्स हमारे हो जाएंगे ये देखो यहाँ पे क्या हो रहा है जो टू है वो फोर बार हमने लिखा वन टू थ्री फोर तो इसीलिए नंबर ऑफ राउंड हमारे बनते हैं फोर सपोज करो कि अगर टोटल नंबर ऑफ टीम्स पार्टिसिपेटिंग इन द टूर्नामेंट इज सेवनटीन या एटीन या नाइनटीन तो उस सिचुएशन में हम क्या करेंगे उस सिचुएशन में हम करेंगे टू इंटू टू इंटू टू कितना हो गया एट इंटू टू सिक्सटीन फिर से एक और बार हम मल्टीप्लाई करेंगे टू से और कितने बार हमने टू से मल्टीप्लाई किया वन टू थ्री फोर फाइव तो नंबर ऑफ राउंड हमारे पास निकल के आ जाएंगे फाइव ठीक है टोटल फाइव राउंड ओके ये फाइव राउंड ठीक है तो टोटल फाइव राउंड हमारे टूर्नामेंट में होंगे इस सिचुएशन में ऊपर वाली सिचुएशन में टोटल नंबर ऑफ टीम थे इलेवन इलेवन टू की पावर में है क्या नहीं तो हम क्या करेंगे नेक्स्ट टू की पावर की तरफ जाएंगे जो कि क्या होता है सिक्सटीन अब सिक्सटीन को ठीक है टू को सिक्सटीन बनाने में हमने टू को कितनी बार मल्टीप्लाई किया चार बार किया ठीक है तो यहां भी देखो उस हिसाब से चार राउंड्स हमारे सामने आ चुके हैं क्लियर है हां जी सर अब बात करते हैं कि नंबर ऑफ टीम्स को हमको अगर हर क्वार्टर में डिवाइड करना है तो हम क्वार्टर्स में कैसे डिवाइड करेंगे बट उसके पहले आपका यह जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि हमको क्वार्टर्स में डिवाइड करने की जरूरत ही क्यों है क्लियर है हां जी सर तो क्यों जरूरत होती है हमको मान लो अगर नंबर ऑफ टीम्स जो पार्टिसिपेट कर रही है टूर्नामेंट में वो
उसमें से हमारे बन जाएंगे दो क्वार्टर लोअर हाफ से हमारे बन जाएंगे दो क्वार्टर क्लियर है अपर हाफ से बनेंगे दो क्वार्टर लोअर हाफ से बनेंगे दो क्वार्टर जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया है अगर नंबर ऑफ टीम पार्टिसिपेट कर रही है ट्वेंटी एट ओह ट्वेंटी एट बहुत बड़ा नंबर है ठीक है इसको अगर हमको व्यवस्थित तरीके से ऑर्गेनाइज करना है तो जितना ज्यादा हम पार्ट्स में डिवाइड करेंगे उतना ज्यादा हमारे लिए ईजी होगा इसीलिए पहले हाफ बनाए जाते हैं फिर उन हाफ के भी क्वार्टर बनाए जाते हैं जितनी बड़ी चीज को हम शॉर्ट करते जाएंगे जितने छोटे में हम तोड़ तोड़ के काम करेंगे उतना ईजी हो जाएगा हमारे उन चीजों को मैनेज करना इसलिए हम पहले टीम्स को हाफ में डिवाइड करते हैं उससे भी अगर काम नहीं चलता तो क्वार्टर बनाते हैं अब आते हैं पॉइंट पे कि अगर नंबर ऑफ टीम्स है 28 तो ये तो भैया टू की पावर में इजीली डिवाइड हो जाएगा तो हर क्वार्टर में कितनी टीम्स हो जाएंगी सेवन हो जाएंगी क्लियर है हाँ जी सर बट प्रॉब्लम अब आ जाएगी हमारे पास जब टीम्स हो जाएंगी ट्वेंटी अब अब हमारे पास हो गई ट्वेंटी टीम्स अब किसी एक क्वार्टर में एक टीम एक्स्ट्रा आने वाली है अब कौन सी क्वार्टर में आएंगी तो सबसे पहले हम ऐड करेंगे पहले क्वार्टर में एक एक्स्ट्रा टीम को यानी पहले क्वार्टर में हो जाएंगी आठ टीम और बाकी तीन क्वार्टर में हो जाएगी सात सात टीम क्लियर है हाँ जी सर अब थोड़ी सी प्रॉब्लम और बढ़ाते हैं अब नंबर ऑफ टीम्स हो गई आपके पास थर्टी ठीक है ट्वेंटी एट से दो टीम और बढ़ गई है तो पहली टीम को तो हम फर्स्ट क्वार्टर में डालेंगे और दूसरी टीम को हम डालेंगे थर्ड क्वार्टर में क्लियर है हाँ जी सर अब अगर एक टीम और बढ़ जाए तो फर्स्ट क्वार्टर में पहली टीम थर्ड क्वार्टर में दूसरी टीम और सेकेंड क्वार्टर में हो जाएगी हमारी तीसरी टीम और फोर्थ क्वार्टर हमारा एज इट इज रहने वाला है क्लियर है अब अगर एक टीम और बढ़ा दूं तो आप बोलेंगे कि फर्स्ट क्वार्टर में एक टीम और ऐड कर दो थर्ड में और ऐड कर दो सेकेंड में और ऐड कर दो और फोर्थ में और ऐड कर दो पर मैं बोलता हूं ऐड करना क्यों है जो थर्टी है वो क्लियरली हमारा डिवाइड हो जाएगा इजिली और हमारे सारे क्वार्टर में आ जाएंगी इक्वल टीम्स ठीक है अब आपके लिए एक और क्वेश्चन यहाँ पे अब अगर टीम हो जाती है थर्टी तो अब पहले क्वार्टर में कितनी टीम्स आएंगी तो एट प्लस वन यानी नाइन ठीक है दूसरे क्वार्टर में कितनी टीम होगी एट तीसरे में कितनी टीम होगी एट चौथे में कितनी टीम होगी एट क्लियर है क्वार्टर में हमको इस हिसाब से टीम्स को हम डिवाइड करते हैं अपर हाफ से बनेंगे दो क्वार्टर लोअर हाफ से बनेंगे दो क्वार्टर क्लियर है अगर वो टीम इजिली डिवाइड हो जा रही है फोर पार्ट में बहुत अच्छा बट अगर उल्टी सीधी नंबर आ रहे हैं हमारे पास जैसे ट्वेंटी तो उस एक एक्स्ट्रा टीम को हम कहा डालेंगे तो सबसे पहले फर्स्ट क्वार्टर में डालेंगे दो एक्स्ट्रा टीमें बच रही है तो कहाँ डालेंगे तो एक टीम को फर्स्ट क्वार्टर में दूसरी टीम को थर्ड क्वार्टर में तीन एक्स्ट्रा टीम बच रही हैं तो क्या करेंगे सर तो पहली टीम को फर्स्ट क्वार्टर में दूसरी को थर्ड क्वार्टर में और तीसरी को सेकंड क्वार्टर में क्लियर है हाँ जी सर अब आपने सीख ली है सारी बात ठीक है हमने इस क्लास के स्टार्ट में मैंने जो आपको पॉइंट्स बताए थे कि हम एक फिक्चर्स कैसे बनाते हैं कैसे हम फॉर्मेट ड्रॉ करते हैं सारे पॉइंट्स आपने कवर कर लिए सबसे पहला पॉइंट क्या था कि टोटल नंबर ऑफ टीम्स कितनी हो रही है ये हमको पता होना चाहिए फिर हम उन टीम को किस हाफ में डिवाइड कर रहे हैं वो हमारे पास होना चाहिए फिर हम कितने बाईस देने वाले हैं हर क्वार्टर में या हर हाफ में कितनी बाईस हम देने वाले हैं वो हमारे पास होना चाहिए फिर कितने मैचेस और कितने राउंड होने वाले हैं ये हमको पता होना चाहिए और इस हिसाब से हमारा एक प्रॉपर फिक्चर बन जाता है अब हमने सारी चीजें देख ली हमने देख लिया कि बाई कैसे निकालते हैं टीम्स को हाफ में कैसे डिवाइड करते हैं टीम को क्वार्टर में कैसे डिवाइड करते हैं एक पर्टिकुलर हाफ में कितने नंबर ऑफ बाइस हमको डिस्ट्रीब्यूट करने वो कैसे करना है बाई को देने का फॉर्मेट क्या है ये भी हमने देखा अब इसको और अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करते हैं हमारे इस प्रैक्टिकल क्वेश्चन के साथ एग्जांपल नंबर वन हमारा जो बोल रहा है कि ड्रॉ फिक्सर ऑफ इलेवन टीम्स ऑन अ नॉकआउट बेसिस ठीक है नॉकआउट बेसिस में हमको इलेवन टीम्स का फिक्सर बनाना है सबसे पहले क्या करेंगे हम लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ टीम जो की है इलेवन क्लियर है हाँ जी सर फिर हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे टीम्स को हमारी हाफ में दो हाफ बनाएंगे अपर हाफ का फॉर्मूला एन प्लस वन बाई टू एन क्या है नंबर ऑफ टीम यानी इलेवन तो अपर हाफ में हो गई सिक्स टीम ठीक है इलेवन प्लस वन बाई टू हो गया हमारा ट्वेल्व बाई टू और ट्वेल्व बाई टू हो गया सिक्स फिर लोअर हाफ में कितनी हो जाएंगी बट ऑफ बात है बची पांच टीम आएगी बट उसको भी हमको एग्जाम में अच्छी तरीके से एक एक स्टेप को सॉल्व करते दिखाना है सबसे पहले आप लिखेंगे फॉर्मूला एन माइनस वन बाई टू यानी इलेवन माइनस वन बाई टू दैट इज टेन बाई टू और फाइव टीम्स क्लियर है हाँ जी सर अब हम निकालेंगे नंबर ऑफ बाइस तो नंबर ऑफ बाइस कैसे निकालते थे टू की अगली पावर देखनी अगर आपकी जो नंबर ऑफ पार्टिसिपेशन टीम जो है वो टू की पावर में नहीं है तो इलेवन टू की पावर में है क्या नहीं है तो क्या करेंगे नेक्स्ट जो टू की पावर है दैट इज सिक्सटीन वो लेंगे और उसको माइनस करेंगे हम 11 से तो हमारे पास आ जाएगा फाइव बाईस अब इस फाइव बाईस को डिवाइड करना है हमारे अपर हाफ और लोअर हाफ में तो नंबर ऑफ बाइस माइनस वन डिवाइडेड बाई टू तो टोटल टू बाइस निकल जाएंगी हमारे अपर हाफ में बाकी की थ्री बाइस निकल
अब हमको ये डायग्राम बनाना है ठीक है ये डायग्राम कैसे बनाएंगे बहुत ही सिंपल है ये डायग्राम थोड़ा सा जूम कर दूं आपके लिए आपको दिख रहा होगा चलो जूम कर देता हूं थोड़ा सा ये लो जूम कर दिया है मैंने आपके लिए अब आपको क्या करना है सिंपल सा ये डायग्राम बनाना है कैसे बनाएंगे ये डायग्राम हम तो ये देखो सबसे पहले आपने लिखनी है टीम्स उसमें वन टू थ्री फोर सारी नंबर लिख देने इलेवन तक फिर हमने टीम्स को दो पार्ट में डिवाइड किया था अपर हाफ में थी हमारी सिक्स टीम लोअर हाफ में थी हमारी फाइव टीम ये बीच से लाइन आपको बना के दिखाने की भैया यहाँ से हमने हमारी हाफ को सेपरेट किया है ठीक है नंबर ऑफ राउंड्स होने थे हमारे फोर तो ये रहे आपके नंबर ऑफ राउंड्स दैट इज फोर अब बाईस हमने निकाली थी कैलकुलेट की थी कितनी फाइव बाईस देनी है तो फर्स्ट राउंड में बाई यानी क्या होता है जो फर्स्ट राउंड नहीं खेलेगी और सेकेंड राउंड में जाएगी ठीक है सबसे पहली बाई हम किसको देंगे लोअर हाफ की लास्ट टीम को तो आपको यहाँ पे सिंपली फर्स्ट राउंड के नीचे ठीक है एग्जैक्टली फर्स्ट राउंड के नीचे आपको टीम नंबर इलेवन के आगे लिख देनी है फर्स्ट बाई ठीक है फिर सेकंड बाई किसको देंगे अपर हाफ की फर्स्ट टीम को तो यहां आपको लिख देना है बाई नंबर टू क्लियर है थर्ड बाई किसको देंगे हम थर्ड बाई हम देंगे लोअर हाफ की फर्स्ट टीम को फोर्थ बाई हम देंगे अपर हाफ की लास्ट टीम को और फिफ्थ एंड लास्ट बाई हम हमारी देंगे लोअर हाफ की सेकेंड लास्ट टीम को क्लियर है अब इन टीम्स को तो हमने बाई दे दिया ये जाके आगे फाइट करेंगी सेकेंड राउंड में तो फर्स्ट राउंड में किन टीम्स के बीच में मैच होगा तो फर्स्ट राउंड में इन टीम्स के बीच में मैच होगा जिनको बाई नहीं मिला है तो किन टीम्स को बाई नहीं मिला है तो सर टीम नंबर टू को नहीं मिला है थ्री को नहीं मिला है इनको नहीं मिला है ठीक है तो इनके बीच में पहला मैच करा दो ये देखो वन यानी मैच नंबर वन फिर किसको बाई नहीं मिला है तो सर फोर्थ टीम को नहीं मिला है और फिफ्थ टीम को नहीं मिला है ठीक है भैया तो इनके बीच में दूसरा कॉम्पिटिशन करवा दो फिर इन दो टीम को नहीं मिला है तो इनके बीच में तीसरा कॉम्पिटिशन करा दो अब इनके मैच में टीम नंबर टू और थ्री के मैच में से जो हमको विनर मिलने वाला है उसका मैच होगा हमारी टीम नंबर फर्स्ट के साथ जिनको मिला था बाई क्योंकि ये टीम तो डायरेक्ट हमारी सेकंड राउंड में आ गई थी क्लियर है अब इनका मैच होगा इन दोनों टीम्स में जो भी जीतेगा उसके विनर के साथ क्लियर है हाँ जी सर अब फोर्थ और फिफ्थ हमारी टीम है इनका जो विनर होगा इनका कॉम्पिटिशन होगा सिक्स टीम के साथ लाइक वाइज ऐसे ही इनका भी और इनका भी मैच इनके साथ होगा उन टीम्स के साथ जो बाई लेके सेकेंड राउंड में आ गई थी अब फिर इन दो टीम के बाद हमको मिलेगा एक विनर इन दो के मैच के बाद हमको मिलेगा एक विनर थर्ड राउंड में इन दो विनर्स के बीच में मैच होगा क्लियर है लाइक वाइज वैसे ही थर्ड राउंड में इन दो टीम्स के बीच में आपस में मैच होगा अब इन दो टीम्स में भी से भी हमको मिलेगा एक विनर इन दोनों टीम्स में भी से भी हमको मिलेगा एक विनर फाइनल और लास्ट मैच हमारा होगा इन दोनों विनर्स के बीच और अल्टीमेटली हमको मिल जाएगा हमारा विनर ठीक है इस टूर्नामेंट का विनर हमको मिल जाएगा कब हमारे फोर्थ राउंड में क्लियर है तो इस हिसाब से आपको बाई बनाना है थोड़ा सा मैं एक बार मिटा देता हूँ ताकि आप डायग्राम को और अच्छी तरीके से देख पाए ये लो धीरे 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 ये देखो हो गया साफ ठीक है क्या करना है आपको कुछ नहीं करना है सारा आपको डेटा पहले कैलकुलेट कर लेना है उसके बाद आपको ये सुंदर सा डायग्राम बनाना है डायग्राम आपका बनेगा नंबर ऑफ टीम्स फिर हमारे राउंड्स आ जाएंगे लोअर हाफ और अपर हाफ में हमने हमको टीम्स को डिवाइड करना है ठीक है टीम्स के नीचे हम सारे ये नंबर लिख देंगे जितनी भी नंबर ऑफ टीम्स है ठीक है फिर फर्स्ट राउंड में जिन जिन टीम्स को बाई मिल जाएगा उनके आगे हम लिख देंगे बाय और उनको सीधा प्रमोट कर देंगे सेकंड राउंड में फिर हम हमारी कराएंगे टीम्स का मैच जो हमारी लड़ेंगी फर्स्ट राउंड में उनका जो विनर होगा वो फाइट करेगा सेकंड राउंड में उस टीम के साथ जिसको मिला है बाई क्लियर है फिर ऐसे ही हमको उसका विनर मिलेगा जो आगे दूसरे राउंड के विनर से हम हमारे साथ कॉम्पीट करेगा फिर थर्ड राउंड में हमको विनर मिलेगा जो आगे हमारा फाइनल मैच खेलेगा और अल्टीमेटली हमको हमारा फाइनल विनर इस हिसाब से मिल जाएगा समझ रहे हो समझ रहे हो आप थोड़ा सा टाइम टेकिंग है बट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ही ज्यादा सिंपल एंड इजी है अब इसको मैं कर लेता हूं जूम आउट और आते हैं नीचे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे तो ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमको अब ड्रॉ करने फिक्सर्स 19 टीम्स के ठीक है अब हमको ड्रॉ करने नाइनटीन टीम्स का फिक्सर्स नॉकआउट बेसिस पे तो स्टेप सारे वही रहेंगे स्टेप क्या है सबसे पहले नंबर ऑफ टीम ठीक है फिर चाहो तो निकाल लो नंबर ऑफ मैचेस तो नंबर ऑफ मैचेस यानी एन माइनस दैट इज टोटल एटीन मैचेस होंगे फिर हमको टीम्स को डिवाइड करना है अपर हाफ और लोअर हाफ में तो अपर हाफ में हमारे पास आ जाएगी टेन टीम्स लोअर हाफ में आ जाएगी नाइन टीम्स ठीक है फिर हम निकालेंगे टोटल नंबर ऑफ बाईस बाईस टोटल हमारे निकल गए थर्टीन कैसे नेक्स्ट पावर ऑफ टू थर्टी टू माइनस नाइनटीन दैट इज थर्टीन अब दोनों हाफ में हमको कितने कितने बाईस डिस्ट्रीब्यूट करने ये हम निकालेंगे तो अपर हाफ में बाईस देने का फॉर्मूला क्या है नंबर ऑफ बाईस माइनस टू दैट इज थर्टीन माइनस वन डिवाइडेड बाई टू दैट इज सिक्स बाईस लोअर हाफ में कितनी बाईस देनी है तो नंबर ऑफ बाईस प्लस वन डिवाइडेड बाई टू दैट इज सेवन बाईस अब
ठीक है तो कभी भी एग्जाम में अगर आप ये चीज कैलकुलेट करते हैं तो इस बात का हमेशा ध्यान रखना कि अपर हाफ में अगर आपकी टीम प्रॉपरली दो हाफ में डिवाइड नहीं हो पा रही यानी दो से डिविजिबल नहीं है तो अपर हाफ में हमेशा एक एक्स्ट्रा टीम होगी और एक कम बाई होगा वेर एज लोअर हाफ में एक कम टीम होगी और एक ज्यादा बाई होगा क्लियर है हाँ जी सर तो ये एक छोटी सी ट्रिक कि अगर आप आंसर अपना सही निकाल पा रहे हैं आप कैलकुलेशन सही कर रहे हैं नहीं इसको चेक करने के लिए क्लियर है हाँ जी सर नेक्स्ट हम क्या करेंगे नंबर ऑफ राउंड्स निकालेंगे तो नंबर ऑफ राउंड्स भी हमारे निकल जाएंगे फाइव नेक्स्ट पावर ऑफ टू ठीक है टू इंटू टू इंटू टू हम करेंगे जितने बार हम टू से मल्टीप्लाई करेंगे वही हमारा बन जाएगा नंबर ऑफ राउंड अब क्या कर रहे हैं सर हम हम टीम्स को डिवाइड कर रहे हैं क्वार्टर में क्यों क्वार्टर में क्योंकि नंबर ऑफ टीम्स क्या है ज्यादा है इसीलिए हम बना दे रहे हैं चार क्वार्टर क्लियर है अब चार क्वार्टर कैसे बनाएंगे सर तो सिंपली अगर देखें हम हमारी नंबर ऑफ टीम को दैट इज नाइनटीन अब ये फोर से तो डिविजिबल नहीं है हाँ जी सर फोर से डिविजिबल नहीं है तो अब हमको हमारा रूल याद करना है कि हमको कैसे क्वार्टर्स में टीम्स को डालनी है तो सबसे पहले नाइनटीन को अगर हम एक इवन पे ले आए जैसे हर क्वार्टर्स में हम पहले चार चार टीम डाल देते हैं ठीक है हर क्वार्टर में हमने फोर टीम्स डाल दी कितने हो गए टोटल सिक्सटीन टीम्स जा चुकी है एक्स्ट्रा कितनी टीम्स बच रही है तो एक्स्ट्रा बच रही है नाइनटीन माइनस सिक्सटीन दैट इज थ्री ठीक है तो तीन टीम्स हमारे पास एक्स्ट्रा बच रही है सबसे पहली टीम कौन से क्वार्टर में जाएगी तो सबसे पहली टीम जाएगी हमारे क्वार्टर नंबर वन में दूसरी टीम कहां जाएगी दूसरी टीम जाएगी थर्ड क्वार्टर में तीसरी टीम कहां जाएगी सेकेंड क्वार्टर में और चौथी टीम हमारे पास है ही नहीं हमारी नाइनटीन टीम्स पूरी हो चुकी है तो इससे हमको कंक्लूजन मिला कि फर्स्ट सेकेंड और थर्ड क्वार्टर में पांच पांच टीम्स होंगी और लास्ट क्वार्टर में फोर्थ टीम होगी अब नंबर ऑफ बाईज हमको देने हैं ईच क्वार्टर में ठीक है अब हर क्वार्टर में हमको बाई देने अभी तक हम हाफ में बाई देते आ रहे थे बट अब हमने हाफ को भी क्वार्टर में डिवाइड कर दिया अब हमको हाफ में बाईस देने तो कैसे बाईस देंगे हम तो नंबर ऑफ बाईस पहले अपर हाफ में कितने थे सिक्स थे तो फर्स्ट क्वार्टर में सिक्स माइनस थ्री कर देंगे तो थ्री बाईस हमको मिल जाएंगी फर्स्ट क्वार्टर में और थ्री बाईस हमको मिल जाएंगी सेकेंड क्वार्टर में थर्ड और फोर्थ क्वार्टर में कैसे करेंगे हम सर तो थर्ड क्वार्टर में हम दे देंगे थ्री बाईस और फोर्थ क्वार्टर में देंगे फोर बाईस क्लियर है हाँ जी सर इसका डायग्राम कैसे बनेगा सर तो ये देखो इसका डायग्राम ये रहा डायग्राम में सारी चीजें एक एक करके क्लियर है ठीक है डायग्राम में सारी चीजें क्लियर है एक एक करके कैसे तो ये देख लो भैया आपके नंबर ऑफ टीम्स टोटल नाइनटीन टीम्स ठीक है अपर हाफ लोअर हाफ फिर उन अपर हाफ को हमने क्वार्टर वन क्वार्टर टू क्वार्टर थ्री क्वार्टर फोर नंबर ऑफ राउंड्स हमने निकाले थे टोटल फाइव राउंड्स बनेंगे तो ये देखो फाइव राउंड्स हमारे पास बन गए हैं फिर अब हमको बाईस डिस्ट्रीब्यूट करने थे तो थर्टीन बाईस हमने दिए थे थर्टीन टीम्स को लाइक वाइज हमने दे दिया फर्स्ट बाई इनको मिला सेकंड बाई इनको मिला थर्ड फोर्थ ऐसे करके हमने टोटल थर्टीन टीम्स को ये देखो ये रही ये रही ये रही और ये रही इन टीम्स को हमने बाई देके सेकेंड राउंड में शिफ्ट कर दिया जिन टीम्स को बाई नहीं मिला उनके बीच हो गया हमारा मैच तो पहला मैच किन के बीच हुआ फोर्थ और फिफ्थ नंबर की टीम के बीच में ये देखो ये रहा पहला मैच दूसरा मैच सिक्स और सेवन नंबर की टीम के बीच हुआ तीसरा फोर्टीन और फिफ्टीन के बीच में हुआ क्लियर है हाँ जी सर फिर फोर्थ और फिफ्थ से जो जीता उन्होंने मैच किया इनके साथ ठीक है हमारी टीम नंबर थर्ड के साथ फर्स्ट और सेकेंड टीम इन दोनों को तो बाई मिल गया था ऑलरेडी फर्स्ट राउंड में तो इन दोनों कम्पीट करेंगी सेकेंड राउंड में ठीक है तो ये दोनों ने सेकेंड राउंड में कम्पीट किया इनका जो विनर निकला और इन टीम्स का जो विनर निकला वो कॉम्पीट किए थर्ड राउंड में इनका जो विनर निकला वो आ गए आगे हमारे फोर्थ राउंड में ठीक है ठीक है वैसे ही अगर हम नीचे देखें तो सिक्स और सेवन टीम के बीच में कंपटीशन हुआ इनका विनर ने कॉम्पीट किया आगे सेकंड राउंड में टीम नंबर एट के साथ नाइन्थ और टेंथ ऑलरेडी सेकंड राउंड में आ चुके थे तो इन्होंने डायरेक्ट सेकेंड राउंड खेला अब इनसे हमको एक विनर मिला इनसे हमको एक विनर मिला अब इन दोनों के बीच फिर मैच हुआ इनसे एक विनर निकला यहां से हमारे पास ऑलरेडी एक विनर था इन दोनों के बीच में होगा कंपटीशन अब इनसे अल्टीमेटली हमको एक विनर मिलेगा जो लड़ेगा हमारा फिफ्थ राउंड में लाइक वाइज वैसे ही जो हमारा लोअर हाफ है वहां पे भी यही हिसाब चल रहा है इसके बाद हमको लोअर हाफ से भी मिल जाएगा एक विनर और अपर हाफ का एक विनर और लोअर हाफ का एक विनर मैच खेलेंगे हमारे फिफ्थ राउंड में और उससे हमको मिलेगा हमारे टूर्नामेंट का अल्टीमेट विनर क्लियर है तो इस हिसाब से आपका दिखेगा डायग्राम 19 टीम्स का ठीक है एक नॉकआउट टूर्नामेंट में एक नॉकआउट टूर्नामेंट में आपका डायग्राम कुछ इस हिसाब से बनेगा ठीक है एक अगर लाइन मुझे खींचनी हो कि अपर हाफ और लोअर हाफ को सेपरेट करना है तो ये रही वो लाइन अपर हाफ में हो जाएंगी टोटल 10 टीम्स लोअर हाफ में हो जाएंगी टोटल 19 टीम्स इसके बाद जो हमारा टॉपिक आ रहा है सीडिंग मेथड ठीक है ठ
दूसरा मेथड क्या है अगर हम नॉकआउट टूर्नामेंट खेल रहे हैं तो दूसरा मेथड है हमारा सीडिंग मेथड और दूसरे सीडिंग मेथड के हिसाब से हमारे फिक्सर्स किस हिसाब से बनेंगे ये हम डिस्कस करेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में ठीक है ऑलरेडी इस क्लास में हमने बहुत सारी बातें पढ़ी है आपसे मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूंगा कि भैया प्लीज इसको रिवाइज करके नेक्स्ट क्लास में आना ठीक है नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे हमारे सीडिंग मेथड को और फाइनली हम कंप्लीट कर देंगे हमारे फिक्सर्स को नॉकआउट टूर्नामेंट के हिसाब से उसके बाद हमारा एक टॉपिक बचेगा कि लीग टूर्नामेंट अगर हम खेल रहे हैं तो लीग टूर्नामेंट के फिक्सर्स किस हिसाब से ड्रॉ हो रहे हैं पर तब तक के लिए इस क्लास को मैं यहीं पे करता हूँ खत्म और आपसे मैं कहता हूँ बाय बाय टाटा गुड बाय नेक्स्ट क्लास में भैया अच्छे से इस टॉपिक को पूरा रिवाइज करके बैठना हम पढ़ रहे होंगे सीडिंग मेथड बट टिल देन लाइक और शेट ठोक दीजिए महाकाल का तुम्हारे लाइक और शेट ठोक दीजिए पांच हजार लौटे दिख जाना चाहिए ये चार हजार के लिए मैं यहाँ पे नहीं खड़ा हूँ पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा ऐसा नहीं चलेगा ऐसा नहीं चलेगा लाइक ठोकी दबा के